Assalomu alaykum. Qarshingizdan Noish Tart loyihasi bilan Kamoliddin. Yurtimizda chet elda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar va diplomlarni nostrifikatsiya qilish jarayonini soddalashtirish yoki kengaytirish borasida juda ko'p islohotlar olib borildi va buni yaqqol natijasi olaroq 2017-yil 3-aprelda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining chet elda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar va diplomlarni to'g'ridan to'g'ri nostrifikatsiya qilish yoki bu jarayonni soddalashtirish haqidagi qarorning qabul qilinishi albatta chet davlatlarda ta'lim olayotgan biz kabi yoshlarni xursand qilmasdan qolmadi. Bunga ko'ra turli xalqaro tashkilotlar tomonidan tuzilgan reytingdagi 1500 talik ro'yxatga kiruvchi universitetlar diplomlari endi to'g'ridan to'g'ri tan olinadigan bo'ldi. Va bu ro'yxatda 50 dan oshiq universitet Germaniya universitetlari ekanligi biz kabi Germaniyada ta'lim olayotgan yoshlarni nafaqat ta'lim olayotgan balki ta'lim olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ko'plab yurtdoshlarimizni xursand qilmasdan qolmadi. Demak, biz bugungi videoyimizda Germaniya top universitetlari haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Hozir sizlarni e'tiboringizga Germaniyadagi eng nufuzli 10 ta universitetlar nomini o'qib eshittirmoqchiman. Demak, bu 10 talikda eng yuqori natija bilan Heidelberg universiteti boshlab beradi. Balki shuni aytib o'tmoqchimanki, balki siz qachondir ko'rgan yoki qachondir o'qigan ro'yxatingizdan hozir men o'qib beradigan ro'yxat farq farq qilishi mumkin. Bu albatta qaysi tashkilot tomonidan va qaysi kriteriyalarga asoslanib bu ro'yxat tuzilganiga bog'liqdir. Eng muhimi shuki, quyidagi universitetlar haqiqatda ham bugungi kunda bugungi kunda Germaniyadagi eng nufuzli universitetlar hisoblanishadi. Demak, ikkinchi o'rinda München shahrida joylashgan, München o'lkasida joylashgan Texnika universiteti, 3-o'rin ham Münchenga tegishli Ludwig Maximilian universiteti, 4-o'rin Göttingen universiteti, 5-o'rin Bonn universiteti, 6-o'rinda Freiburg, 7-o'rinda Frankfurt universitetlari va 8-o'rinda Dresdenda joylashgan Texnika universiteti, 9-o'rin Erlangen Nuremberg universiteti va bu kuchli o'ntalikni Hamburgda joylashgan ham Hamburg universiteti yakunlab beradi. Demak, bugungi videoyimizdagi asosiy mavzu yoki boshqacha qilib aytganda, diqqatimiz markazida Germaniyadagi eng obro'li universitetlardan biri Heidelberg universiteti. Demak, Heidelberg universiteti 12 ta fakultetdan iborat. Bular teologiya, huquqshunoslik Meditsina fakultetlari, demak fak, meditsina fakulteti o'z navbatiga, o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bular Heidelberg va Mannheim shaharlaridagi fakultetlardir. Keyingi fakultetlar falsafa, filologiya fakulteti, ekonomika va ijtimoiy fanlar fakultetlari, madaniyat shunoslik, matematika va informatika, kimiya va geografiya, fizika va astronomiya va 12-fakultet bu biologiya fakultetlaridir. Shu o'rinda Heidelberg universitetiga tegishli ba'zi bir statistik ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, 2016-2017 o'quv yili hisobidan Heidelberg universitetida 31 ming dan oshiq talabalar ta'lim olishmoqda. Bulardan 6 ming dan oshig'i chet ellik talabalardir. va 1200 dan oshiq talabalar ilmiy ish bilan bandlar. Heidelberg universitetining yillik daromad miqdori 701 million yevroni tashkil etadi va eng qiziqarlisi shuki, yolg'iz meditsina fakultetini o'zining daromadi bir yilda 400 million yevroni tashkil etadi. 
Hyderabad universitet oqış üçün Evropa ittifaqı davlatlarga kirmagan davlatlar fuqaroları oldingi videoyimizda aytib o'tganimizdek 1500 euro miqdorda kontrakt puli to'lashlariga to'g'ri keladi. Bundan tashqari yana 152 euro miqdorda semester puli to'lab boriladi. Bu to'lanayotgan 152 152 euro miqdordagi pul nimalarga sarflanishi haqida oldingi videolarimizda to'xtalib o'tdik. Heidelberg universitetida ta'lim olishni xohlovchilar uchun ariza tashlash muddatlari qishki semester uchun 1-iyuldan 15-iyungacha va yozgi semester uchun 1-dekabrdan 15-yanvargacha bo'lgan muddatda bo'lib o'tadi. Umuman olganda Germaniyadagi deyarli barcha universitet va institutlarga o'sha yuqorida aytib o'tgan yuqorida aytib o'tgan muddatlarimizda ariza tashlash imkoniyatlari mavjud. Bu hamma hamma universitet va institutlar uchun amal qiladi. Ariza tashlash jarayonida ba'zi bir narsalarga e'tibor berishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Misol uchun, birinchi navbatda siz xohlayotgan fakultet yoki yo'nalishni aynan qishki semestrdan yoki yozgi semestrdan boshlanishiga. Chunki ba'zi bir yo'nalishlar bor faqat yozgi semestrda taklif qilinadi, ba'zi bir yo'nalishlar faqat qishki va yana yo'nalishlar bor ham qishki ham yozgi semestrda o'qish boshlash mumkin. Keyingisi albatta bu universitet tomonidan yoki aynan fakultetlar tomonidan qo'yilayotgan talablarni to'liq bajarganingizni topshirishingiz kerak bo'lgan hujjatlarning hammasi to'liqligi, tarjimalarning notarial tasdiqlanganligi va qo'shimcha so'ralgan sertifikatlarni Agar sertifikatlaringiz ingliz yoki nemis tilida bo'lmasa, ularni notarial tarjimasi ingliz tili yoki nemis tilida taqdim qilinishi mumkin. Va Heidelberg universitetida ta'lim yo'nalishi asosan nemis tilida bo'lgani uchun albatta ingliz tilida ta'lim olish imkoniyati bo'lgan fakultet va yo'nalishlar ham mavjud. Asosan nemis tili bo'lganligi sababli nemis tilidan DSH2 sertifikati talab qilib qo'yiladi va bunga o'rinbosar sifatida Göt Üniversitesi'nin sayıki sertifikatı yok ki Göt Üniversitesi'nin katta ve küçük diplomları ve TELK tamamından takdim kılınışı mümkün bölgen sabar sertifikatları ne topşırışıngiz yok ki TEL bilimi sıfatı da takdim kılışıngiz mümkün. Söz bizini küzatıp barın ki yenge videolarda ham albatta sizlerge kerakli bo'lgan yoki sizlarga foydasi tegishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.